Pada 25 hari bulan April 2015, Kelab Sains Apostle telah dijemput oleh Lim Zishen untuk mengunjungi Museum Zoologi di Universiti Malaya. Uh, we have a visitor's book. Okay. Uh, we uh, end the year, we uh, photocopy and justify the VZ. <laughs> <laughs> Profesor Sase Kumar, kurator museum ini, membawa kami dari pameran ke pameran sambil memberi penjelasan mengenai benda-benda yang dipamerkan. Pada permulaan lawatan kami, Profesor Sase Kumar menjelaskan evolusi kehidupan. Kami sungguh kagum dengan sejarah evolusi benda hidup dari berjuta-juta tahun yang lalu. When people tell you this is not true, that God created, well, how did you know God created everything? So what's your what is your answer? I mean, it's a good question. Even in the US, like Texas Day, they banned the teaching of uh, evolution. Evolution. They, they say, but some agree that you must teach both side by side. Teach creation, evolution. So it's a, it's a agreement now, because. Uh, they control the teaching. But how do you answer it when students tell you that it's not true? Oh, I tell them I keep religion separate from science. Science is science, religion is religion. Both shouldn't meet and quarrel. Selepas itu kami dibawa masuk ke pejabat profesor untuk melihat fosil-fosil dinosaur. Tulang-tulang ini bukan ori tetapi replika sahaja. Mereka dibeli dari Amerika Syarikat. Saya terperanjat melihat saiz ichthyosaurus yang sebesar seekor anjing sahaja dan trilobite yang sebesar hujung ibu jari saya. Oh, trilobite. Oh, trilobite. Oh. Wait, that, that's the size of trilobite? Lah. Yeah, embedded in the, but they are different sizes. Okay. Oh, embedded in the Cambrian rock. If uh, you were students, I ask you to answer me, why, why? Why are you saying this rock? I don't know how many species of animals exist on Earth. Five million. Museum ini sungguh unik. Ia adalah museum zoologi yang tunggal di negara Malaysia. Museum ini dibina pada tahun 1999 dan terdapat 20,000 spesimen serangga, 2,000 spesimen ikan, 600 spesimen katak, 400 jenis reptilia, 600 jenis burung dan 800 spesimen mamalia. Pameran-pameran ini dibuat dan disusun dengan pertolongan pelajar-pelajar Faculty Sains. Mereka melukis dan menulis ke semua gambar-gambar dan maklumat-maklumat yang dipamerkan. Mengumpul spesimen-spesimen dari museum ini mengambil masa 60 tahun. Banyak spesimen-spesimen diberikan oleh Raffles Museum Singapura, Museum Negara Malaysia dan Frim. Museum ini mempunyai banyak benda-benda menarik walaupun kecil. Fungsi utama Museum Zoologi ini ialah untuk memberi pendidikan mengenai kemewahan dan kepelbagaian fauna asli di Malaysia serta cara pemeliharaan flora dan fauna alam semula jadi kita. Dawid Rhinoceros Skull Extinct They had two uh, two specimens of uh, Sumatra Rhinoceros Museum ini dibuka kepada orang ramai pada hari Isnin hingga Jumaat dan masuk adalah percuma. 
Kami mengakhiri lawatan kami dengan memberi jendel mata kecil kepada Profesor Sasi Kumar dan Shen. Uh, last week I was in the uh, Singapore National Museum. <laughs> they opened the National Museum there. I'm busting some 40 million sing dollars. <laughs> huge one. Dinosaurs. Yeah, they brought three dinosaurs from the US, each costing us about 2 million US. Wow. Huge uh, sauropod. Uh, it was embarrassing as a Malaysian that we don't have anything like that. So what to do?